अरे तो बच्चों को म्यूट कर दीजिए प्लीज ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्लास गुड मॉर्निंग एवरीवन दिस वाज वेयर वी स्टॉप्ड इन द लास्ट लेक्चर वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय रिवर्बरेशन एंड हाउ रिवर्बरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इको राइट इट्स जस्ट द परसेप्शन ऑफ ह्यूमन माइंड दैट वी कैन नॉट डिफरेंशिएट द साउंड्स दैट रीच to us within a certain period of time right and that those sounds constitute reverberation echoes are usually when your objects are distant they are far away you make a sound there is sufficient time by there is sufficient time between the direct sound and the reflected sound so that our mind can differentiate between these two sounds and then that will be called as echo we said that basically reverberation is once the speaker has stopped speaking after that there is some kind of persistent persistence or prolongation of sound that is of speaker that is basically called as reverberation usko aap reverberation kehte hain the time during which this sound is going to persist is called as reverberation time we'll come to mathematical expressions also for reverberation time but if you want to talk about the definition then this is your definition the time during which the sound is going to persist once the speaker has stopped speaking that is basically your reverberation time it is measured from the time when if there is just one word then it is measured with respect to the time when that original sound is produced if it is a continuous sound then it is measured from the time when the source has stopped speaking that's how the reverberation time is measured now if you talk about how does the sound intensity inside a room is going to grow and decay this is how it's going to happen so let's talk about the different points in this curve what would happen is that initially let's say at point this a you are hearing the direct sound from the speaker the direct sound from the speaker is reaching to your ears after that there will be reflections of the sound and because of reflections there will be some kind of reinforcement on the direct sound so initially what would happen is that you will have direct sound which is your point a उसके बाद में क्या होगा देर विल बी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट सर्फेसिस दे विल री इनफोर्स ऑन द डायरेक्ट साउंड सो यूल हैव डायरेक्ट साउंड प्लस री इनफोर्समेंट बट एवरी टाइम योर साउंड फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज एब्सॉर्व ऑल्सो राइट सो देर आर लोसेज ऑल्सो एवरी टाइम विच बेसिकली मीन्स दैट in this particular scenario when we are talking about there will be direct sound and there will be very strong reinforcement these two terms some of these two terms is much much greater than the losses in the sound uski wajah se kya hoga initially sound jo aapki density ya intensity aapka ho usme aapka jo rise hai wo sharp rise hoga up to a certain point let's call that point as point b फिर क्या होगा आफ्टर एवरी रिफ्लेक्शन आप एज वी डिस्कस यस्टरडे लेट से कि आपका रूम का जो एवरेज एब्जॉर्शन है वो थर्टी परसेंट है राइट सो एवरी टाइम अ साउंड फोर्स एन एन ऑब्जेक्ट थर्टी परसेंट उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा सो इनिशियली हंड्रेड परसेंट फोल होएगी जो डायरेक्ट साउंड होएगी उसके बाद में जो रिफ्लेक्टेड साउंड होगी वो आपकी सिर्फ सेवेंटी परसेंट होगी क्योंकि थर्टी परसेंट एब्जॉर्ब हो गई नेक्स्ट टाइम जब वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे वो साउंड फॉल करेगी वो 70 परसेंट इंटेंसिटी के साथ करेगी वो 70 परसेंट का 30 परसेंट फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा राइट right? और रिमेनिंग जो है वो फिर आपका रिफ्लेक्ट होगा सो विद टाइम क्या होगा आपकी जो री है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड दे विल कम ए पॉइंट वेन यूर डायरेक्ट साउंड प्लस री they will not be very very much larger than losses so when they will be just slightly larger than losses 
वट वुड हैपन आपका यहाँ पे जो राइस स्टीप था अब वो राइस उतना स्टीप नहीं रहेगा Your rise will become much less steeper, जो sound की density में होगा Initially, क्योंकि आपके reflections direct आ रहे थे surfaces से with time क्या होगा आपके multiple reflections के बाद में sound आएगी तो आपके reinforcement की जो intensity है वो कम हो जाएगी losses आपके बढ़ जाएंगे So आपकी जो direct sound plus reinforcement है वो losses से बहुत ज़्यादा great नहीं रहेंगे After that, एक time आएगा जब आप एक steady state condition में पहुंच जाओगे In that scenario, what would happen is that your direct sound plus reinforcement they will be equal to losses. And आपके पास में more or like more or less एक kind of constancy का आपके पास में यहाँ पे मिल जाएगी And after that Let's say at point D, your speaker has stopped speaking. अब आपके speaker ने sound produce करना बंद कर दिया है. So that means now there is no direct sound that is reaching to the ears of the audience. अब audience के पास कोई direct sound नहीं जाएगी. जो भी sound जाएगी, वो सिर्फ reflections या reinforcements होंगे. That is why when at point D, the speaker has stopped speaking. उसके बाद में आपकी साउंड की जो इंटेंसिटी है वो फोल करने स्टार्ट कर देगी एंड दे विल बी अ पॉइंट दैट वुड बी अ थ्रेश ऑफ ऑडिबिलिटी दैट मीन्स ह्यूमन द साउंड विल बिकम इन ऑडिबल टू ह्यूमन्स आपकी जो साउंड की इंटेंसिटी है वो इतनी कम हो जाएगी दैट वी विल नॉट बी एबल टू हियर इट so this is how your sound density in a room is going to change as a function of time initially at point a you had the direct sound and then there will be a steep rise because you are getting the direct reflections from the different surfaces there are no multiple reflections or there are not much multiple reflections and hence the rise will be much sharper after certain point आपके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे ना कि सिंगल रिफ्लेक्शन से आपकी रीइनफोर्समेंट होंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे तो इन एवरी रिफ्लेक्शन यू लूज अ पार्ट ऑफ इंटेंसिटी तो आपकी जो रीइनफोर्समेंट है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो आपकी जो इंटेंसिटी साउंड की है वो उतनी शार्पली राइज नहीं करेगी एंड आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रीच सम काइंड ऑफ स्टडी स्टेट या इक्विब्रियम If at point D speaker wouldn't have stopped speaking, तो यहाँ पे आपका क्या होता आपकी जो sound intensity है वो kind of constant हो जाती And whenever speaker is going to stop speaking, उसके बाद में क्या होगा आपकी सिर्फ reinforcement है and losses है due to absorption. And that is why जो sound intensity है that is going to decay from this point onwards. Now, depending on the reverberation time of the room. Remember, reverberation time. We have time defined. Kya tha? That when speaker ne has stopped speaking, after that, for how much longer the sound is going to persist in the room? So, depending on the reverberation time, ये जो आपका dying out phase है, it can be very fast. Let's say अगर आपका reverberation time बहुत small है. That means आपकी persistence of sound जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी अगर आपका reverberation time बहुत small है तो which basically means that आपकी sound जो है वो बहुत fastly die out या decay कर जाएगी and let's say कोई ऐसा room है जिसका reverberation time बहुत large है so in that case आपकी जो sound density या sound intensity है वो आपकी बहुत slowly fall करेगी will go something like that. So depending on the reverberation time, after the speaker has stopped speaking, the limit of audibility, human audibility, तक intensity पहुंचने में जो time लगेगा, अगर आपका reverberation time small है, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, अगर आपका reverberation time large है, तो उसको बहुत सारा time उसमें लगेगा। हाँ जी नीरज बंसर, बताइए। मैम आपने reinforcement क्या बताया था मैम? Basically from the reflections. Reflection or reinforcement? First reflection. 
um, there will be first reflection and then there will be multiple reflections also. तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन अपनी रीइंफोर्समेंट है, राइट? नो, एवरी पॉसिबल रिफ्लेक्शन इज़ बेसिकली रीइंफोर्समेंट। सो व्हाट वुड हैपन? लेट्स से कि आपके पास, लेट मी ड्रॉ पिक्चर हियर। एंड देयर इज़ अ स्पीकर एंड देयर इज़ अ ऑडियंस हियर। सो व्हाट वुड हैपन इज़ दैट ऑडियंस इज़ गोइंग टू हियर द डायरेक्ट and then there will be reflections from the different surfaces, right? Yes. Something like this. So this is the point when there is just single reflection and in this case you can say that your direct sound plus reinforcement are much greater than losses. But with time what would happen is that your reflection hoga, there is a possibility that it will go here and here. फिर वो यहाँ पे जाए and then you hear it. So every time it hits a surface, यहाँ पे let's say आपका thirty percent absorb हो गया, यहाँ पे आपका thirty percent absorb हो गया, यहाँ पे आपका thirty percent absorb हो गया. So you, if you started with hundred percent, यहाँ पे आपकी seventy percent गई. Seventy percent का thirty percent आपका अब absorb हो गया. अब seventy में से twenty one आप जब subtract कर देंगे, that will be forty nine percent. राइट ओके लेकिन मैम जो साउंड का लाइक थर्टी परसेंट अब्जॉर्ब होगा ना तो कभी लॉसेस के बराबर तो नहीं मतलब आने वाले बिकॉज़ उसका थर्टी परसेंट लॉस होता होता लाइक निगलेजिबल तरह हो जाएगा लेकिन बराबर तो नहीं आएंगे इवेंटुअली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपका क्या होगा कि आपके जो इफेक्टिव तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रूम में जो साउंड की इंटेंसिटी वो कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे इनिशियली आप बोलोगे तो आपके जो रिफ्लेक्शंस हैं वो इनफोर्स करते रहेंगे, राइट? हम्म हम्म राइट मैम। बट एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि आपके एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी बेसिकली। जिसको आप स्टडी स्टेट या इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलोगे रूम की तो मैम ये डी पॉइंट पे इतना लाइक स्टीप क्यों आ रहा है कब वो तो लाइक ग्रेजुअल डिक्रीज करना चाहिए ना इतना स्टीप कैसे एकदम से डिक्रीज हो गया साउंड फ्रॉम डी टू थ्रेशोल्ड ऑफ ऑडिबिलिटी यू आर सेइंग यस मैम हाँ जी ये आपके ये आपके रूम पे डिपेंड करेगा फॉर एग्जांपल जैसे कि न्यूज उनका रेवर्ब्रेशन टाइम बहुत स्मॉल होगा हमने रेवर्ब्रेशन टाइम डिफाइन ही ऐसा टाइम किया है कि जब आपका स्पीकर बोलना बंद कर देता है उसके बाद थ्रेशोल्ड ऑफ ऑडिबिलिटी तक पहुंचने में आपको कितना टाइम चाहिए है फॉर एग्जांपल यहां पे जो ब्लैक कर्व दिखाई है उसमें आपको समवेयर इतना टाइम चाहिए है so you can design a room where you can control कि ये जो डिके है ये कितना फास्ट होगा या कितना स्लो होगा that is totally in the control of architecture and we are going to talk about that how you can control that Hanji Vidit girl ma'am actually it's not necessary that in every case there will be equilibrium every time if your speaker is producing with constant intensity and sound then eventually if you are in the room Plus, you are not putting in new objects or removing the objects that are present in the room. So, equilibrium. So, ma'am, after that, it means that the intensity is the same. After that, there will be no difference. Not decrease, not increase. It means only constant. More or less constant. It means that I will say that it will be perfectly constant. It will be more or less constant. Okay, ma'am. Thank you. So, we define reverberation time as the time taken by the sound wave to fall below the minimum audibility level or threshold of audibility for human once the source has stopped speaking. But if you want to put the numbers into definition of reverberation time, then we define reverberation time as the time taken by the sound wave or sound intensity to fall to one millionth of its original intensity once the source has stopped speaking. This is basically saying that we'll define our reverberation time as the time in which your intensity 
at any point of time when your intensity becomes equal to 1 millionth of original intensity then that time is called as reverberation time and again this time is measured when the source has stopped making any sound that's when you start measuring the reverberation time why the reverberation time is important if your reverberation time is too low right agar aapka reverberation time bahut kam hoga aapki sound jo hai immediately disappear ho jayegi एंड आपकी लाउड लाउडनेस उससे अफेक्ट होगी क्योंकि आपकी री है वो आपने पीछे वाली जो स्लाइड में देखा वो आपकी लाउडनेस लाउडनेस में जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं प्लस आपकी जो साउंड है इट विल लुक लाइक अ वेरी चॉप्ड साउंड उसमें वो प्लेजेंटनेस नहीं रहेगी ऑन द सेकेंड हैंड इफ योर रेवरब्रेशन टाइम इज टू लॉन्ग या टू हायर then what would happen is that आपकी once the speaker has stopped speaking आपकी sound जो है वो बहुत time तक persist करेगी और जो speaker next line या next word बोलेगा उस पर आपकी पीछे वाली जो word की reflections हैं वो impose करती रहेंगी एंड आपकी जो clarity होगी sound की इससे वो disturb हो जाएगी therefore depending on the requirement of the room if that room is being used for let's say uh, recording music if it's being used for news or it's going to be used for music or if it is a multi purpose room for example auditorium hai jisko aap kabhi lecture room mein convert karte ho kabhi aap usko let's say theater ke liye use karte ho depending on that requirement you control the reverberation time while designing a room and even after designing also there are ways in which you can change the reverberation time of the room for example suppose कोई रूम है जिसका जो रेवरब्रेशन टाइम है वो लार्ज है आपको उसका रेवरब्रेशन टाइम कम करना है वट यू कैन डू इज दैट उस रूम में आप बहुत सारी वॉल हैंगिंग लगा सकते हैं जिसका एब्जोर्शन कोफिशियंट लार्ज होगा राइट right? या आप उसमें थिक कर्टेन्स लगा सकते हैं जिसका एब्जोर्शन कोफिशियंट जो है वो लार्ज होगा एंड दैट वुड रिड्यूस द रेवरब्रेशन टाइम ऑफ द रूम एंड अगर आपको फिर से रेवरब्रेशन टाइम बढ़ाना है यू कैन रिमूव द स्टफ फ्रॉम द रूम विच हैज हाई एब्जोर्शन कोफिशियंट सो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल द रेवरब्रेशन टाइम ऑफ द रूम एंड नाउ आई देर आर सम साउंड्स हियर एंड विच विल टेल यू द इफेक्ट ऑफ रेवरब्रेशन टाइम अभी बट आई वॉज सेंग क्या अगर आपका रेवरब्रेशन टाइम बहुत स्मॉल होगा तो साउंड जो है वो आपकी काइंड ऑफ चॉप सुनाई देगी एंड बहुत लार्ज होगा तो आपकी जो वर्ड्स के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी एंड उससे क्लैरिटी उसकी अफेक्ट होगी सो द फर्स्ट वन इज ड्राई स्पीच विच बेसिकली मीन्स दैट देर इज नो रेवरब्रेशन योर रेवरब्रेशन टाइम इज ऑलमोस्ट जीरो सो लेट्स सी इफ यू यू कुड हियर दैट राइट नो नो Change. Now you might not have shared computer only. Oh. Could you hear it now? No, ma'am. No, ma'am. Uh, ma'am, uh, when you share the screen, uh, there's an option on the bottom left, which says uh, share computer audio. Yes, uh, I. It is That's actually not doing on. that. Uh, I I'm only getting the option of leave computer audio. No, I'm no, not that. When you share the screen, yes. Uh, let me try. We have to re-share this. Okay, let's do that now. Many factors influence speech intelligibility. Could you hear it now? Yes, ma'am. Yes, yes ma'am. Yes, ma okay. Yes, ma so this was with reverberation time being zero. Let's do the next. Many thing. factors influence speech intelligibility. so if you compare dry speech and 5 second you can directly feel the difference between the two right but in the case of 5 second reverberation time you lose the clarity of the sound whereas for dry speech the word look like very clear they are kind of chopped off from each other um mayank sharma bataiye bachche 
Ma'am, does this reverberation time also causes echoing of the voice? Um, it, so, as I said before, it's just the perception of human mind. If we hear something after one by tenth of second, आपकी direct sound आ गई है, उसके one by tenth second के बाद अगर आप reflected sound hear करते हो, तो हमारा जो mind है, वो उसको separate कर सकता है. That would be your clear echo in that case. Reverberation here, and now this one by ten second is not very sharp boundary. ये ऐसा नहीं एकदम मतलब it's not like kind of black and white kind of scenario. But अगर आपका reflection जो है one by ten second के within आपके ears तक पहुंचता है, then our mind is not able to identify these two as two separate sounds. Okay, thank you. So here is a picture which shows the reverberation time requirement for the different kind of places. For example, in the studios, you would like to have a very small reverberation time between 0.2 to 0.6 second. In the classrooms or conference room, usually you would like to have your reverberation time between 0.6 to 1 second. Small theater cinema halls will have slightly larger reverberation time auditorium will still have larger time and so on. So depending on the room, as I said before, the requirement of reverberation time is going to be different. And there are certain places which are or certain kind of scenarios. For example, a newsroom is called as a dead room because uh, or dead space because there are no reverberations ideally in that scenario. So depending on the discussions uh, that we have, we can say that We'll have following requirements. Um, Mayank Sharma, what's your next question? Ma'am, two Mayank Sharma. Two? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mic, sir. Okay. Uh, ma'am, two Mayank ma Sharma. Different ma two Mayank Sharma. Two different people. Okay. Um, sorry. Yes, uh, two Mayank Sharma. Do you have any doubt? Hai? Yes, ma'am. Ma'am, two people. आपने अभी बोला कि वन टेंथ ऑफ सेकेंड में अगर आ जाए साउंड तो वो एक्ो में नहीं जाती हाँ जी तो मैम लेकिन जिसमें फाइव सेकेंड लिखा हुआ था लास्ट वाले केस में हाँ जी उसमें तो हो सकती है ना एक्ो हाँ जी दैट्स वाई अगर आप सुनो तो आपको एक वर्ड टू टू टाइम्स आपको उसमें सुनाई दे रहा था ना यस मैम मैम मतलब फिर मतलब जीरो पॉइंट एट सेकेंड वाले में भी ये चीज है ऑलमोस्ट इट विल बी देयर दैट्स व्हाट आई सेड कि ये कोई बहुत शार्प बाउंड्री नहीं है एको और रेवर्ब्रेशन के बीच में आई कैन नॉट पुट अ वेरी शार्प बाउंड्री कि इससे पहले वाला आपका रेवर्ब्रेशन होगा और इसके बाद वाला आपका एको होगा यस मैम हां जी ओके सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर डिजाइनिंग अ रूम देयर आर सर्टेन कॉमन कंडीशंस फ्रॉम ईच रूम that you would like to satisfy which will be called as acoustical demands so you would like your sound to be sufficiently loud and intelligible at every point in the room right har ek single point in the room the sound of the speaker should be very loud and it should be clear also now you would like that the sound from each word should decay so that the next word is clear right which basically means that there should be no overlapping of the words If there are excessive reverberations, so आपका पहले वाले word की sound intensity अभी decay कर ही रही है and the second sound जो है वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगी and आपकी clarity उससे affect होगी There should be no more echoes या जो reverberation आप हम जो बात कर रहे थे then necessary for maintaining continuity. Words के बीच में सिर्फ हमको continuity maintain करनी है हमारा reverberation time सिर्फ उतना ही होना चाहिए so that there is a continuity between the words that the speaker is speaking uske alawa humko usse zyada reverberation time us room ke liye nahi chahiye hai we wouldn't like that there is any undesirable focusing or zones of silence in the room 
राइट right? आप नहीं चाहोगे कि कहीं ऐसे पॉइंट्स हो जहां पे साउंड बहुत लाउड जाए या कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हो जहां पे आपकी जो साउंड इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम जाए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में इफ यू हैव अ रूम जिसमें आपके पास में एक कर्ड सरफेस है सो व्हाट कैन हैपन इज दैट अगर वो जो साउंड है यहां से आपकी साउंड रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट के ऊपर सारी की सारी साउंड जो है वो आपकी फोकस हो सकती है एंड दैट वुड लीड टू अननेसेसरी फोकसिंग ऑफ साउंड एट वन पॉइंट सिमिलरली आपके कोई जोन्स ऑफ साइलेंस नहीं होने चाहिए जहां पे आपकी ऑडेबिलिटी जो है वो पुअर हो देर शुड बी नो अनप्लेजेंट री एनफोर्समेंट सो दैट द क्वालिटी ऑफ द साउंड इज अन अफेक्टेड हमको उसमें कोई भी ऐसी अनप्लेजेंट री एनफोर्समेंट साउंड के ऊपर नहीं होनी चाहिए ताकि जिससे स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है वो अफेक्ट हो रूम में एक्सटर्नल नॉइज जो है वो बाहर से कोई भी नॉइजेस रूम के अंदर नहीं आनी चाहिए देर आर वेज इन विच यू कैन बिल्ड द वॉल्स ऑफ द रूम जो इसमें आप इंसुलेटिंग मटीरियल जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हो एंड देर शुड बी नो एकेलोन इफेक्ट ऑल्सो एकेलोन इफेक्ट आर बेसिकली वेन यू है रिपीटिव स्ट्रक्चर एंड वहां से कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन आपके होते चले आए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास स्टेयर्स है राइट सो स्टेयर्स के केस में आपके पास काइंड ऑफ रिपीटिटिव स्ट्रक्चर होगी सो वट वुड हैपन आपकी साउंड यहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी फिर एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरवल के बाद उससे नेक्स्ट वाली स्टेप से आएगी उससे नेक्स्ट वाली स्टेप से आएगी सो इस तरह की जो रिपीटिटिव स्ट्रक्चर की वजह से जो रिफ्लेक्शन आते हैं उसको हम एकेलोन इफेक्ट बोलते हैं so we should avoid those kind of effects also and that is why in most of the auditoriums if you see there is a carpet on the stairs just to avoid this echelon effect in the uh, room so these are common acoustical demands that you have from every room it's not specific to any particular room in general every room should have these conditions satisfied uh, ayush goel bataiye bachche Man, can you just explain uh, the echelon effect again? So, if you have some kind of repetitive structure in the room, right? So, what would happen is that your sound will be in a fixed interval. After that, you will get some reflections. Right? Let's say that here, you have some sound reflect. Okay? Let's say 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 you have some sound So, इसको एकेलोन इफेक्ट बोलते हैं ओके ओके। वी डिफाइन एटम एब्जोर्शन कोफिशियंट राइट वी सर दैट आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो साउंड को पार्टली एब्जॉर्ब करेगा पार्टली रिफ्लेक्ट करेगा राइट देर फोर वी एसोसिएट एन एब्जोर्शन कोफिशियंट विद एवरी मटीरियल नाउ The thing is that you need to have some kind of reference for defining absorption coefficient, right? For example, आप के पास mass mass आप किसी भी object का measure करते हो, उसका एक reference set किया हुआ है कि carbon twelve उसका एक reference है. Carbon twelve के with respect to हमने one kilogram define किया है या one gram define किया है. And with respect to that, we measure everything. And similar is the case for time also. हमने सेकेंड के लिए कुछ रेफरेंस सेट किया है मीटर के लिए कुछ रेफरेंस सेट किया है विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस वी मेजर अदर प्लेसेस टाइम एज वेल एज डिस्टेंस एंड एज वेल एज मासेज आल्सो सो फॉर एवरीथिंग वी हैव अ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू व्हिच वी डिफाइन द लेंथ द टाइम और मास और एनी अदर फिजिकल वेरिएबल्स दैट यू टॉक अबाउट सिमिलर टू दैट जब अगर हम कह रहे हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव एन एब्जोर्शन capacity so we can associate an absorption coefficient with that but we need some kind of reference to do that humko absorption coefficient if i say that okay this object has a reference uh, absorption coefficient of 0.3 right but with respect to what it has a absorption coefficient of 0.3 we need to define that reference and that reference was defined by sabin because uh, sabin was the professor who actually introduced the science of architectural acoustics and we'll see that why uh, is that so so sabin said that okay so we'll define the reference we will define something with absorption coefficient equal to 1 and with respect to that 
everything else will have their absorption coefficient. So he defined absorption coefficient one for one square feet of an open window. If you have, since he was American, so he did choose fit as the unit. Um, so he said that if you have a one fit by one fit window, this is also one fit and this is also one fit. Then the absorption coefficient of this window will be equal to one. And with respect to this, we are going to define the absorption coefficient of everything else, whether it's wood, it's plastic, it's anything. So with respect to one square feet of open window, the absorption coefficient of every other material is defined. And this is called as open window unit. And the reason absorption coefficient of this is defined as one, did I say that this window has to be an open window? That's also, it can't be a closed window. So it's an open window of one fit by one fit. And the reason its absorption coefficient is defined as one is because all the sound that is falling on this window is going to pass through the window. And there will be no reflection of sound because your window is open basically. Right? Uske upar jo bhi sound fall karegi, wo aapki bahar ki taraf transmit ho jayegi. And that's why you can see that its absorption coefficient is one. And this is called as open window unit. And since Sabine came up with this unit, it's also called as one Sabine. If you talk about humans, we humans approximately, again, because someone can be five feet, four inch tall, someone can be six feet, two inch tall. But an average, on an average, one human being is equal to 4.7 square feet of open window. Therefore, we can define an absorption coefficient now. We define as an absorption coefficient as the ratio of the sound energy that is absorbed by that surface to the equal area of perfect absorber, such as an open window. So that is how the absorption coefficient is defined as. This is simply as the sound energy absorbed by an object by the sound energy absorbed by a perfect absorber or an open window. That's called open window of same area. The word same area is important because you can define open window of any area. And this is basically because we said that window is going to absorb all the sound. So this is basically equal to how much sound energy was incident. So your absorption coefficient is ratio of how much sound intensity is absorbed by the object to the how much sound energy was incident on that object. Or you can say that this is equal to the sound energy absorbed by object to the sound energy absorbed by a perfect absorber, such as an open window, which has the same area as that of your object. That would be your absorption coefficient. And because you the term in the denominator, sound energy absorbed by an open window is equal to the whatever is the incident sound intensity, right? Hence, we can replace the denominator by the incident sound intensity on the same object. So it's as simple as that, what fraction of incident sound energy will be absorbed by the object? That will be your absorption coefficient your absorption coefficient would be very small for some objects and it could be very large also for some objects. Now, let's say that rather than having one object, you have a large number of objects, right? For example, if you are sitting in your classroom again, you have tables, you have seats. Ma'am? Hanji. Ma'am, can you explain the previous one actually, how the formula absorption coefficient again? Okay. Uh, let me put another sheet itself. So we said that your absorption coefficient is equal to sound energy absorbed by an object d 
divided by sound energy absorbed by a perfect absorber of same area फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओपन विंडो ले रहे हो एंड आपका ऑब्जेक्ट का एरिया फोर फिट बाई फोर फिट है तो आपको विंडो भी फोर फिट बाई फोर फिट की लेनी होगी सो दिस इज योर एब्जॉर्शन कोफिशियंट नाउ वट आई एम सेंग इज दैट दिस साउंड एनर्जी एब्सोर्ब बाई द परफेक्ट एब्सोर्बर राइट हमने कहा आपकी ओपन विंडो का एब्जॉर्शन कोफिशियंट वन है दैट मीन्स हंड्रेड परसेंट आपका एब्जॉर्शन हो जाएगा उस केस में सो यूर साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब बाई परफेक्ट एब्जॉर्बर इज इक्वल टू 100% 100% है तो उसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू साउंड एनर्जी इंसिडेंट राइट अब साउंड एनर्जी आपकी इंसिडेंट है ऑब्जेक्ट पे और आपका जो परफेक्ट एब्जोर्बर है उसके ऊपर तो सेम इंटेंसिटी है सो आई कैन रिप्लेस दैन इन दिस टर्म इन द डिनोमिनेटर बाय साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट पे लेट से दैट आपकी जो साउंड इंटेंसिटी इंसिडेंट थी दैट वाज आई नोट एंड उसने जो एब्सोर्ब कर ली दैट इज इक्वल टू आई सो द रेशियो ऑफ दीज टू टर्म्स विल बी योर एब्सोर्शन कोफिशियंट आपकी जितनी इंसिडेंट है उसमें से कितनी एनर्जी को एब्सोर्ब कर लेगा वो आपका एब्सोर्शन कोफिशियंट होगा सो नाउ If you have a large number of objects, for example, in a classroom, you have whiteboard, you have a large number of students, and you have tables, you have let's say your notebooks, you have wall, you have floor, you have ceiling, maybe you have some kind of curtains, you have windows, right? So in that case, everything has an absorption coefficient. Let's say there are n number of surfaces in the room. Which is S one, S two, S three, and S n. Now each surface will have a different absorption coefficient, right? So let's say that the absorption coefficient are alpha one, alpha two, and alpha three up to alpha one. So we are saying that S one has an absorption coefficient of alpha one, S two has an absorption coefficient of alpha two, and so on. There are n surfaces, and n th surface has an absorption coefficient of alpha n. so in many scenarios it is convenient to define an average absorption coefficient which basically means that we can calculate an average absorption coefficient and then we can say that everything that is present in the room has the same absorption coefficient and that absorption coefficient is equal to average absorption coefficient so that's how the average absorption coefficient is defined you multiply the average coefficient uh, the absorption coefficient of each object with the surface area and then you add them up and divide it by the surface areas that would be your average absorption coefficient by definition you can further rewrite it as your average absorption coefficient which i am denoted by alpha bar हां जी नीरज बताइए एंड दिस हां जी मैम उसने क्या साइज के लिए आ था 4 फीट लिया था मतलब इंडायरेक्टली हमें सेम साइज ही रखना है सोर्स का और जो जहां पे अब्सॉर्ब कर रही है सोर्स का क्या सॉरी विंडो का और अपने जहां पे अब्सॉर्ब कर रही है साउंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हुए हां जी आपकी जो ओपन विंडो अगर आप ले रहे हो तो उसका जो साइज है वो सेम होना चाहिए जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज है इट्स अ मस्ट कंडीशन राइट आप ऐसे नहीं ले सकते हो कि आपका सोर्स का साइज जो है वो सिक्स फीट फिट बाई सिक्स फिट है विंडो आप वन फिट बाई वन फिट की ले रहे हो कान डू दैट दैज टू बी ऑफ द सेम साइज उसका जो सरफेस एरिया वो सेम होना चाहिए तो इसमें तो मैम जैसे हमने ऊपर लिखा है अल्फा वन एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट और उसका सरफेस एरिया राइट हाँ जी तो सरफेस एरिया तो कैंसिल ही हो जाएगा सिर्फ अपना लाइक एस वन नहीं बचा ऊपर नीचे तो कैंसिल नहीं हो जाना चाहिए नहीं क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना एब्जॉर्शन कोफिशियंट से इंडिविजुअल राइट तो एब्जॉर्शन कोफिशियंट अपना होता है एक तो जितना साउंड अच्छा टोटल इंसिडेंट ओके ओके कुछ हाँ ठीक है समझ गया ये वाली जो टर्म है आई कैन ब्रिंग इट इन दिस साइड 
और इसको मैं समेशन लिख सकती हूँ ओवर आई एंड ऑन दिस साइड इट इज इक्वल टू आई अल्फा आई एस आई राइट यू विल सी इन यूर टूटोरियल देर आर मेनी प्लेसेस जहां पे आपको एवरेज एब्जोर्शन कोफिशियंट दे दिया गया है हाँ जी बताइए मैम हाँ जी uh, here it is written that uh, we have to take in consideration geometrical area so for example if we have a sphere then uh, the area पर एक बार जरा आप थोड़ा सा uh, आपकी जो sound है वो clear नहीं आ रही है एक बार बता दीजिए hello हाँ जी yes ma'am here it is written that we have to take in consideration geometrical area yes Uh, so if uh, we have a sphere, then we have to consider a circle, no? Because yes. it is its effective area. Yes. Okay. Then your area will be four pi r square. Okay. Yeah. Okay. Um. So this will be your average absorption coefficient, right? And these terms, when you multiply your absorption coefficient with the surface area of any object. then this is also called as absorbing power and aapke har ek element ki absorbing power different different hogi right this makes sense agar aapke do aapke paas objects hain dono ka jo surface geometrical area hai it's exactly same but unka absorption coefficient different hai to un dono ki absorbing power hai wo dono ki different hogi and this is also called as effective surface area effective surface area from acoustic point of view how much say basically this after taking your absorption coefficient into account your geometrical area is converted it into another area and that will be your effective area that will be basically you are absorbing the sound basically you can understand it in this way also so there are i think some numericals in your tutorial also which do talk about absorbing power which gives you either effective surface area so this is your absorbing power and this is your concept of average absorption coefficient of a room or any place that you are talking about which has a large number of objects present in the room now let's talk about the absorption of sound what are the ways in which your sound can be absorbed i think i should stop um let's talk about just a couple of minutes here so your sound energy is basically converted into another form of energy that's what leads to absorption of sound and that another form of energy is heat basically so your sound is usually absorbed due to two reasons either your object is porous right so if you have a porous object your sound will be entering into the object and it will be converted into heat energy due to resistance inside the pores of the material if for example your carpets your cushions uh, your curtains they constitute if you have heavy curtains then they are porous materials and they absorb more sound as compared to your other solid kind of material such as your walls or ceilings any other object which is a hard object the second kind of process that could lead to absorption of sound is flexural vibrations so what can happen is that su suppose you have something which is hanging in the air right sound is basically a form of energy राइट साउंड आपकी ट्रेवल करती है रेयर फैक्शन एंड कंप्रेशन की फॉर्म में सो इफ समथिंग इज हैंगिंग इन द एयर इफ यू टेक अ पेपर वेरी क्लोज टू योर माउथ एंड यू स्पीक द पेपर स्टार्ट्स टू वाइब्रेट राइट इट्स बेसिकली द सेम कॉन्सेप्ट सो व्हाट कैन हैपन द अदर वे इन व्हिच योर साउंड कैन बी एब्सोर्ब इज बाय फ्लेक्सुरल वाइब्रेशन इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज हैंगिंग इन द एयर देन योर साउंड वेव can lead to the vibration of that object and that would lead to your dissipation of sound so these are two ways in which the sound waves can be absorbed in a room either your object is porous or it starts to vibrate if it's hanging in the air so i think i'll stop here i already over the time
थैंक यू मैम थैंक यू मैम हाँ जी बच्चे वेलकम सी यू नेक्स्ट वीक